वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी आज का हमारा टॉपिक है लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन ये अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्ट थ्री सिक्स वन थ्री का को यूनिट नंबर फाइव है आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जो की टर्म्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर लें कैरियर क्या होता है जी द वर्ल्ड कैरियर इज ऑफन यूज टू रेफर टू ए प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और वोकेशन कोई भी पेशा जी कोई भी मुलाजमत कोई भी कारोबार उसको हम कैरियर का नाम देते हैं और कुछ और अल्फाज में ए कैरियर इज डिफाइंड एज वट यू डू फॉर ए लिविंग आप अपनी जिंदगी बिताने के लिए जो रोजगार कमाने के लिए जो भी काम करना शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो आपका कैरियर है इट इज अंडरटेकिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए पर्सन लाइफ तो नस्बत लंबे अरसे के लिए वो अपनाता है उसको और अपनी उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो रोजगार कमाए उससे अब कैरियर एजुकेशन क्या हुई जी कैरियर एजुकेशन रेफर्स टू द वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ए स्पेसिफिक जॉब फील्ड जो भी उसने कैरियर अपनाना है उसके लिए कुछ बुनियादी तरबियत की जरूरत होगी उसके लिए कुछ बुनियादी स्किल्स की जरूरत होगी और उन स्किल्स को हासिल करना ये है कैरियर एजुकेशन और ये कैरियर एजुकेशन का अमल जो होता है ये तालीम के साथ साथ ये शुरू हो जाता है ख़ास तौर पे आखिरी तालीम के आखिरी सालों में इसका ऊपर जो है वो वो सीरियसली वो सोचना शुरू कर देते हैं जिसने भी अब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना होता है लेकिन हर मरहे से दूसरे मरहल में जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांजिशन उसकी हो रही होती है प्राइमरी से हाई हाई से कॉलेज कॉलेज से जो है वो आगे किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज के लिए जब वो कोशिश कर रहा होता है तो जाहिर है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब वो शिफ्ट हो रहा होता है तो उसका जो कैरियर जो उसने अल्टीमेटली अपनाना होता है जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसके पोटेंशल्स के मुताबिक उसके जो है फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से उसके जो जो बरदरी वालों के ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे अवामिल हैं जिससे जो डिटर्मेंट करते हैं कि कैरियर के चुनाव वो क्या कैसे करते हैं वो फिर उनको उसको जेन में रखते हुए अपने जो तालीमी जो उसका कैरियर है उसके मुख्तलफ स्टेप्स के ऊपर उसका वो उनको वो जो कैरियर एजुकेशन है उसको वो इनकारपोरेट करता रहता है अभी कैरियर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लें कैरियर एजुकेशन एक्विप्स स्टूडेंट्स विद द नेसेसरी नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज एजुकेशन क्या होती है एजुकेशन जो होती है वो कंसिस्ट करती है नॉलेज के ऊपर स्किल्स के ऊपर और वैल्यूज के ऊपर जिसको हम कहते हैं तालीम और तरबियत सो वो कुछ उसके इलम में इजाफा हो रहा होता है कुछ वो महारत सीख रहा होता है कुछ वो एटीट्यूड अपना रहा होता है कुछ अखदार आपस अंदर समो रहा होता है ये जो होती हैं जो मुख्तलफ अखदार वो समो रहा होता है मुख्तलिफ महारतें जो हासिल कर रहा होता है मुख्तलिफ नॉलेज जो हासिल कर रहा होता है वो अपने अल्टीमेटली जो उसने पेशा अपनाना है उसको जेन में रखते हुए वो उसको स्टेप बाई स्टेप मूव कर रहा होता है सो ये जो नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज टू मेक वाइटल डिसीजन एज ईच एजुकेशनल स्टेज फॉर ट्रांजिशन फ्राम स्टूल टू फर्दर एजुकेशन और वर्क हम ये ये अब ये बात हमने की सो उसके लिए वो कैरियर एजुकेशन वो कर हो रही होती है या वो कर रहा होता है या उसको उसमें डाला गया होता है उसके माँ बाप ने अब एक लफ्स यहाँ पे आया है कि लाइफ सेंटर्ड हमारा पूरा टॉपिक है लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन 
सो लाइट सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन को जब हम पूरे को हम इकट्ठा ले रहे हैं तो अब ये लाइफ सेंटर्ड लफ्ज के साथ आ गया है इसकी क्या अहमियत है सो लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग इन एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट अल्टीमेटली जो हम हम चूंकि डिसेबल्ड बच्चों के हवाले से उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से उनके वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की जो स्टेज है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं तो उसको अल्टीमेटली नॉर्मल इंसानों के दुनिया में वापस जाना है अपनी अगर वो सेपरेट उसकी स्पेशल अदारों में एजुकेशन हो भी रही है तब भी उसको फॉल बैक अपने नॉर्मल लोगों के साथ होने उस सोसाइटी में होना है तो उसके लिए उसको उम्र भर के लिए जिंदगी भर उसने उनके दरमियान में रहना है तो इसलिए उसको अब हम कह रहे हैं कि लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन हम इसको दे रहे हैं ताकि वो उस अपने एक कामयाब जिंदगी गुजार सके एक खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सके अपने कदमों पर कदमों पर खड़ा हो सके खुद कफील हो सके उम्र भर के लिए सो अब जो उसको जो है हम कैरियर एजुकेशन दे रहे हैं ऑब्वियसली कैरियर एजुकेशन जो हम बेसिक लिटरेसी एजुकेशन देते हैं उसके बाद से उसके आस्ता आस्ता ब्लेंडिंग शुरू हो जाती है जनरल एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ वोकेशनल एजुकेशन के सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और अल्टीमेटली बाई द एंड ऑफ द एजुकेशनल कैरियर उसमें उसको मेजर चंक जो है उसको दिया जाता है जिस वोकेशन की तरफ वो अल्टीमेटली वो जा रहा होता है so its focus is to teach a special person the skills required to live an independent and successful life ye hai ji uska humne life centered humne career plan banaya hai uska aur life centered career education trains students and provides them occupational guidance according to their specific competency skills सो होता क्या है स्टूडेंट्स ट्राइव टू फाइंड ट्यून देयर कैरियर गोल्स केयरफुली बाय अडॉप्टिंग ए सूटेबल कैरियर प्लानिंग टाइम टेबल दैट मे हेल्प देम टू मेयर वेयर दे नीड टू बी इन देयर कैरियर प्लानिंग एंड हाउ दे कैन अचीव देयर गोल्स अल्टीमेटली उन्होंने जान लैंड करना है उसको जेन में रखते हुए वो उसका वक्त कितना वक्त लगेगा ट्रेनिंग की नोयत क्या होगी और उसके जो है उसमें थेरी क्या होगी प्रैक्टिकल क्या होगा और आंधी जाब ट्रेनिंग कितनी उसके लिए होगी ये पूरा उसका एक प्लान होना चाहिए अगर होता है या नहीं होता है हमारी दुनिया में ये अलग बात है ये आइडियली तो उसके बच्चे की थारो असमेंट होने के बाद उसके बाद जो हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं एक लाइफ सेंटर कैरियर प्लान बनता है अच्छा इसमें आप थोड़े से हम इसके खदोखाल वाज कर दे जाए कि इसके खदोखाल क्या होते हैं मेन कंपोनेंट्स इसके होते हैं जी तीन मेन का पहली बात यह कि हम उसको डेली लिविंग स्किल्स उसके ऊपर उसको तरबियत देते हैं कि दीज सेगमेंट्स टीच दैट हैंडी कैप्ड पर्सन आर डिसेबल पर्सन आर स्पेशल पर्सन हाउ टू मैनेज डे टू डे टास्क दिन भर जो उसने काम करने होते हैं वो उसके डेली लिविंग स्किल्स के ऊपर हमारी दो तीन वीडियोज भी हैं आधे आधे घंटे पौने पौने घंटे की और यहाँ मुख्तर हम उसका ये जिक्र कर दिए हैं दिन भर वो जो काम करता है खाता पीता है खाना पीना फिर जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो खाना पकाना कपड़े पहनना फिर आगे थोड़ा सा बढ़ जाए तो कपड़े को धोना इसी करना घर की मेंटेनेंस अपने जो है वो हाइजीनिक कंडीशन अपनी उसका हवाले मुंह हाथ धोना नाना धोना और ओरल हाइजीन वगैरह जो जो उसका अपनी सुबह से लेकर शाम तक जो एक नॉर्मल इंसान जैसे जिंदगी बिताता है जो जो काम करता है पहले तो हम उसको अगर कहीं उसमें डेफिशिएंसी है तो उसको हम डेली लिविंग स्किल्स देते हैं जी ठीक है उसके बाद उसको पर्सनल सोशल स्किल्स उसने अल्टीमेटली सोसाइटी में निकलना है बिरादरी में उसमें शामिल होना है हमसायों के साथ मिलना है जॉब प्लेसमेंट के ऊपर अपने कुलीग्स के साथ उसने मिक्स होना है उसमें सोशबिलिटी के हवाले से उसको इंटरपर्सनल स्किल्स जो है 
वो हम उसको उसकी तरबियत का एक मेन हिस्सा होते हैं फिर उसको हम ऑक्यूपेशनल जो है गाइडेंस और प्रेपरेशन जो काम उसको करने जा रहा है फॉर इंस्टेंस उसको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एक स्लो लर्नर है उसको हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी में हमने जॉब देखा जा उसके लिए हमने एनालिसिस किया कि उस इसका जो जो जॉब है इस जॉब के मुताबिक जो टेक्निकल काम है वो इससे नहीं हो पाएगा सो आम सा काम जैसे कि तैयार हुई बोतलें हैं सीरप की उनको पैकटिंग करना पैकेट्स को जो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ से लेकर स्टोरेज के यूनिट तक पहुँचाना मामूली बात है ये कोई भी स्लो लर्नर या माइल्ड मेंटल रिटार्डेड भी कर सकता है तो इसी तरीके से और जो है हमारे डिसेबल बच्चे उनकी जो है उनके पोटेंशल्स को देखते हुए उनके डिसेबिलिट उनके वीकनेस और स्ट्रेंथ्स के ऊपर बेस करते हुए हम जॉब एनालिसिस करते हैं मार्केट में जॉब जॉब एनालिसिस करते हैं कौन सा जॉब सूटेबल होगा और उस जॉब उस काम के अंदर जो मुख्तलि फेजेज हैं उनमें से कौन सी फेज उसके लिए सूटेबल होगी सो ये जनाब अली हमारी डोमेन्स लाइफ सेंटर्ड कैरियर की जब शुरू होती है तो ये एक साथ हैं बेट्स ये डिस्क्राइब द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन इसमें क्या है जी बाय द यूज ऑफ लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन द प्रोफेशनल्स कैन इंप्लीमेंट द मोस्ट कंप्रीहेंसिव ट्रांजिशन करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पहली बात ये है कि जो उनका करिकुलम है बना हुआ होता है लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन के जो है ना बेस के ऊपर वो प्रोफेशनल उनको इसको इंप्लीमेंट करते हैं दे प्रोवाइड इन डेप्थ कवरेज ऑन लाइफ स्किल्स इन थ्री क्रिटिकल डोमेन ऑफ अडल्ट लिविंग जो हम अभी बात कर चुकी हैं डेली लिविंग इंटरपर्सनल स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट स्किल्स ये इसको लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन को जेन में रखते हुए किसी भी बच्चे के हवाले से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये मदद मिलती है फिर प्रोफेशनल्स कैन एंश्योर लेसन प्लान रिफ्लेक्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वन नीड्स टू टू लिव रिवॉर्डिंग अडल्ट लाइफ यानी कि अब उसको जो लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन प्लान बने उसके ऊपर बेस करके प्रोफेशनल जो है वो उनके अपने लेसन प्लान बना के लाएंगे उन बच्चों के हवाले से इनक्रीज एफिशेंसी एंड एनहांस टीचर्स टीचिंग अफेक्टिवनेस ऑब्वियसली जब उसके सामने बच्चों के हवाले से जो है वो लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन का एक डिटेल्ड प्लान अवेलेबल होगा तो उसको बेस करके वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और अपनी अफेक्टिवनेस टीचिंग में भी लेके आएंगे अच्छा अब इसी जो लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन की मजीद डोमेन्स का हम जिक्र करते हैं इसमें असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एनेबल टीचर्स जो 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 हम असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली हमने उनके जो स्टूडेंट्स हैं हैंडीकैप बच्चे हैं उनको पहले हमने असेस करना और असेसमेंट के लिए टूल्स अवेलेबल हैं सो so, उससे टीचर्स को क्या मदद मिलती है अस्टेब्लिश प्रेजेंट लेवल ऑफ हिज कॉम्पिटेंसी उस बच्चे की जो हैंडीकैप बच्चा है उसकी प्रेजेंट लेवल क्या है इस वक्त क्या है इससे पहले कि वो आगे उसके जो शुरू करें प्रोग्राम और उसके ऊपर प्रेजेंट लेवल के ऊपर बेस करके हम फिर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान या प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम उसके शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म टर्म गोल्स सेट करते हैं फिर उसके लिए गाइड प्रोग्राम प्लान करते हैं और फिर उसके लिए उसको एवेल्यूएट करते रहते हैं वक्ता फवक्ता इन असेसमेंट टूल्स की मदद के के साथ के हमने उसका प्रेजेंट लेवल देखा फिर उसका हमने गोल सेटिंग की फिर हमने उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और फिर साथ उसके हमने उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करते रहे एवेल्यूएट करते रहे अच्छा अब इसमें जो है ना फील्ड टेस्टेड जो है असेसमेंट्स के कुछ तरीके हैं जैसे अभी हमने जिक्र किया एक है जी कंपिटेंसी रेटिंग स्केल पहले को हम कहते हैं कंपिटेंसी रेटिंग स्केल 
अब कंपिटेंसी रेट ऑफ स्किल जिसका शॉर्ट है सी आर एस प्रोवाइड्स ए वैल्यूएबल मेथड फॉर एसेसिंग योर मीन उस हैंडीकैप बच्चे की योर कॉम्पिटेंसी लेवल थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू इस जो कंपिटेंसी रेटिंग स्केल है इसके मुताबिक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं उसके साथ इंटरव्यू करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसके ऊपर बेस करके हम फिर उसका ये कंपिटेंसी uh, रेटिंग स्केल uh, uh, जो है ना वो हमारा हमारे सामने उसका आता है फिर उसका दूसरा मेजरमेंट का जो असेसमेंट का तरीका है वो नॉलेज बैटरी उसके उसको नाम वो देता है नॉलेज बैटरी और ये टेस्ट डिजाइन एज प्री एंड पोस्ट असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट टू आइडेंटिफाई योर मीन जहां भी लफज योर आ रहा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन उससे मुराद है हैंडी कैप बच्चा ठीक है द नॉलेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ फोर आइटम्स जैसे हमारे आई क्यू के स्केल्स हैं और दीगर जो है ना अडोप्टिव स्किल्स के स्केल हैं इसी तरीके से ये एक बाबा तौर पे जो है लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन के असेसमेंट का स्केल है दूसरे वाला जिसको हम नॉलेज बैटरी का नाम देते हैं इसमें 468 आइटम है मल्टीपल चॉइस टेस्ट है और इससे हम हमें पता चलता है कि इसका जो है ना बच्चे का लेवल क्या है और इसकी कॉम्पिटेंसी क्या है जी फिर तीसरा जो है है उसको हम परफॉर्मेंस बैटरी कहते हैं जी इस परफॉर्मेंस बैटरी गोज बियॉन्ड एस्टेब्लिशिंग योर नॉलेज ऑफ कॉम्पिटेंस योर अगेन मैं याद करा दूंगा आपको स्पेशल बच्चे के हवाले से बात हो रही है एक्चुअली एसेस योर एबिलिटी टू अप्लाई कॉम्पिटेंस इन योर लाइफ ये परफॉर्मेंस बैटरी जो आप आपने नॉलेज आपके पास है जो आपके पास स्किल्स हैं उनको आप रियल लाइफ सेटिंग में किस कामयाबी के साथ अप्लाई करते हैं किस एफिशिएंसी के साथ ये इट कंसिस्ट ऑफ टू अल्टरनेट फॉर्म्स फॉर ईच ऑफ द ट्वेंटी कॉम्पिटेंसी यूनिट्स ये भी उसी तरह स्केल है जी और बना हुआ मोस्ट आइटम्स आर परफॉर्म बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड एंड कंपोज एज ओपन एंडेड क्वेश्चन रोल प्लेइंग स्नैरियोज कार्ड सार्टिंग एक्सरसाइज एक टेस्ट है जी और इसको हम अप्लाई करके इसको भी हम लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन में इसके अप्लाई करते हैं अब हम आ रहे हैं जी लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन के करिकुलम के ऊपर जी और ये एक साहब है बैट्स अकॉर्डिंग टू बैट्स लाइफ सेंटर्ड कैरियर एजुकेशन करिकुलम कंप्राइज द फॉलोइंग डोमेन जी आप अब जो आ रही हैं ये बैट्स ने हमें बताया है कि जी इसको ऐसे करना चाहिए हम इसका पार्शली पहले जिक्र कर चुके हैं डेली लिविंग स्किल्स इसमें मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग हाउस होल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिंग रिलेशनशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज बाइंग प्रिपेयरिंग एंड कंज्यूमिंग फूड बाइंग एंड केयरिंग फॉर क्लोदिंग एग्जिबिटिंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप यूटिलाइजिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटी एंगेजिंग इन लेयर एंड चूजिंग एंड एक्सेसिंग ट्रांसपोर्टेशन ये मुख्तलि फेसेट्स हैं जी जो हम ये किसने किया है जी हम साथ फिर आपको याद करा दें ये करिकुलम के हवाले से हमने पहले भी जिक्र किया था तीन मेन फेसेट्स हैं और उसके आप डिटेल में बेट्स ने ये हमें ये बताए हैं जी और इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दूसरा मेन फेसेट है जी सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स है और इसमें है जी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन बीइंग सेल्फ अवेयर अपने हम हवाले से उसको जो है ना कितना पता है डिवेलपिंग इंटरपर्सनल स्किल दूसरों के लोगों के साथ उसमें जो है ना वो जो मेल मिलाप है उसमें उस जो उसको सोशल स्किल्स चाहिए उसका उसका जो है उसको सिखाना और उसका एक एक्सेप्टेबल लेवल मेंटेन करना कम्युनिकेटिंग अदर्स कम्युनिकेशन के कई जराए होते हैं ओरल होता है वर्बल होता है रिटर्न होता है जो उसमें रिटर्न भी के भी कई फॉर्म्स हैं ई मेल्स हैं लेटर राइटिंग है कम्युनिकेशन के भी फोन अटेंड करना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें गुड डिसीजन मेकिंग डिवेलपिंग सोशल अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग डिसबिलिटी फिर एम्प्लॉयमेंट स्किल जी ये नोइंग एंड एक्सप्लोरिंग एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उसको अखबार देखना उसके जो है ना ये जो आजकल वेबसाइट्स आ गई हैं उनको एक्सप्लोर करना और फिर उस अपने काबिलियत देखते हुए वीकनेस स्ट्रेंथ देखते हुए राइट चॉइस करना 
और फिर उसके लिए अप्लाई करना इंटरव्यू के लिए जाना इंटरव्यू स्किल्स होना उसको एप्लीकेशन लिखना आना सीवी बनाना आना उसके साथ कवरिंग लेटर लगाना आना ये इसका जो है ट्रेनिंग है जी फिर प्रोसेस ऑफ करियर डेवलपमेंट एक और साहब है ली जी ली डिवाइड इट इन फोर स्टेजेस वो कहता है जी कैरियर अवेयरनेस कैरियर एक्सप्लोरेशन कैरियर प्रेपरेशन और कैरियर प्लेसमेंट अब हर एक के ऊपर हम एक एक स्लाइड हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये ये ली चार स्टेजेस में प्रोसेस कैरियर डेवलपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जी कैरियर अवेयरनेस कैरियर एक्सप्लोरेशन कैरियर प्रेपरेशन और कैरियर प्लेसमेंट कैरियर अवेयरनेस जैसा हमने पार्शली पहले भी जिक्र किया वो बताता है कि जी आ, आपको उस बच्चे को अपने बारे में पता होना चाहिए और अपनी इंटरेस्ट उसकी क्या है उसकी फैमिली की उसकी डिजायर्स क्या हैं और उसके जो है ना किस कल्चरल बैकग्राउंड से वो तलक रखता है मसलन कोई हाई फाइव फैमिली से तलक रखने वाला टेलर नहीं बनना चाहेगा ऑब्वियसली उसके ऊपर बड़ा फसाद हो सकता है अगर उसको आप रेफर करेंगे जी आप टेलर बन जाए ठीक है या हेयर ड्रेसर बन जाए वट जॉब आर अवेलेबल इन द कम्युनिटी वट जॉब योर पेरेंट्स एंड अदर सिग्निफिकेंट एडल्ट इन द लाइफ आर डूइंग आपके फैमिली में क्या क्या लोग जॉब्स कर रहे हैं किस किस्म के नेचर के जॉब कर रहे हैं और वट टास्क आर इनहेर टू दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स फिर दूसरा है जी इसका जो ली ने हमें बताया वो कहा जी कैलियर एक्सप्लोरेशन उसमें जो है द नेक्स्ट स्टेज इज कैरियर एक्सप्लोरेशन एंड इन दिस व्हेन यू बिगिन टू इन्वेस्टिगेट द कैरियर्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू यू लर्न द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड हाउ टू डेवलप योर नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज और आप फिर जैसे मैंने कहा अब मार्केट का ये जो सिर्फ डिमांड और सप्लाई दोनों चीजें देखती होती हैं डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है सो so, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए लेबर मार्केट में और अगर आपका वोकेशनल जो ट्रेनिंग का पीरियड दो साल है तो आपको अंदाजा स्पेकुलेट करना पड़ेगा कि दो साल बाद क्या क्या मार्केट में जवाब अवेलेबल होंगे क्या कोई ग्लट तो क्रिएट नहीं हो जाएगा और फिर आपने ट्रेनिंग भी कर ली सब कुछ कर लिया और पता चले कि अब मार्केट में जवाब अवेलेबल नहीं है सो आपने जॉब एक्सप्लोरेशन की स्टेज है उससे पहले जो है वो आपने जॉब कैरियर प्रेपरेशन जिसके मुताबिक आपका एक मुकम्मल प्लान बनेगा जिसमें एजुकेशन स्किल्स एटीट्यूड वगैरह उसके हवाले से आपकी बाकायदा एक करिकुलम बनेगा जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी होंगे थेराटिकल कंपोनेंट भी होंगे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी होगी ये सब चीजें वो होंगी फिर जो है ना जब आपका ये सब ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई जॉब सिलेक्ट हो गया फिर अब आपका जो है ना वो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया इंटरव्यूज हो गए सिलेक्शन हो गई आप जॉब के लिए तैयार हो गए तो अब आपको जॉब्स के एटिकेट्स का पता होना चाहिए पाबादी वक्त या और ड्रेस रेगुलेशन या जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो पता होना चाहिए और फिर उसके जब आपकी प्लेसमेंट हो गई है तो फिर आपके दो चीजें और इसमें देखनी है आप बस एक दफा वन टाइम सिलेक्शन तो हो गया है अब आपने अपनी मेहनत के साथ हिम्मत के साथ अपने काम के साथ आप ज्यादा देर तक हमदर्दियां नहीं कमा सकते उन हमदर्दियों के सहारे पे नहीं चल सकते जो एम्प्लायर होता है उसने काम लेना होता है तो वो उसको अगर आप लंबे अरसे के लिए कैरियर मेंटेन रखना चाहते हैं तो फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसके आपने पूरा करना है और फिर ये खाली ये नहीं है अब आप जब आप खुद आप एक जॉब रिटायरमेंट के करीब जाएंगे तो फिर अब आपने अब जो आने वाली पौध है उसकी अपने मेंटोरिंग शुरू करनी है उनको आपने जॉब सिखाना है वो आपने पुश दर पुश वो जो आपने सीखा हुआ है उसको आगे ट्रांसफर करना है उनको पास ऑन करना है सो ये एक जो है ना ये लाइफ लॉन्ग बात हो रही है ना हम लाइफ लॉन्ग बात कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी इवन आपको ये जॉब जो है ना वो करते रहना है कि अगर कोई नई पौध में से आ रहा है काम के लिए सामने तो उसको आप मदद करें और उसको काम के लिए तैयार करें 
اس میں جو اسکول فیملی اور کمیونٹی کی آپس میں کولیبریشن کی بہت ضرورت ہے سو اکارڈنگ ٹو دس ہین فیلڈ اور میگی ٹو کریٹ ایکٹیو اینڈ اسٹارٹ کولیبریشن اسکولس کین اسٹیبلش اسکول بورڈز اسکول بورڈز بنائے جس میں نمائندے ہوں اسٹاف ممبر ہوں پیرنٹس ہوں کمیونٹی کے لوگ ہوں وہ آپس میں یہ جو اسکول بورڈز ہیں یہ جو ہے وہ انتہائی اہم فیصلے کریں ان میں کوآڈینیشن ہو اور انشورنگ تھرو پالیسی دیٹ اسکول اینڈ دا اسکول سسٹمز آر ایکسیسبل اینڈ ویلکمنگ ٹو پیرنٹس اور پھر میکنگ شور دی پبلک ہیز اوپن ایکسیس ٹو ریلیونٹ انفارمیشن اباؤٹ ایجوکیشنل پالیسیز are establishing mechanism that offer meaningful opportunities for input into decision making at the school and uh, school boards ye is se upar detail mein baat ho sakti hai alada pura chapter hai iske liye ki community based rehabilitation jab ho rahi hoti hai to usme jo tamam vital log hote hain jisme parents khaas taur pe hain school institutions hain اور جو اس کے بعد جو کمیونٹی کے پروفیشنلز ہیں ان کی آپس میں ہائر جتنی زیادہ اچھی کوآڈینیشن ہوگی اتنی بہتر ہائر اکیڈیمک اچیومنٹس ہوں گی گریٹر کاگنیٹو کمپیٹنس ہوگی گریٹر پرابلم کالمی اسکلز بچوں میں پیدا ہوں گے گریٹر اسکول انجوائمنٹ ہوگی بیٹر اسکول اٹینڈنس ہوگی اور فیو کم سے کم بہیویئر پرابلمز ہوں گے اور پھر اس میں گریٹر سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوگی جس میں شامل ہیں مور فلیکسیبلٹی ٹو سکسٹریس یہ بچوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جو گرون اپ ہو کے اب جابز میں جا رہے ہیں ان میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوگی وہ سٹریس کو لینے کی گریٹر سیلف ڈائریکشن اور سیلف کنٹرول ہوگا گریٹر سوشل ایڈجسٹمنٹ ہوگی گریٹر مینٹل ہیلتھ ہوگی مور سپورٹیو ریلیشن شپ ہوں گے گریٹر سوشل کمپیٹنس ہوگی مور پازیٹیو پیئر ریلیشن شپ ہوگا یہ سارے جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ ایک اچھا پروفیشنل بن کے سامنے آ جائے گا اگر والدین اور جو ہے وہ اسکول والے اور معاشرے کے جو پروفیشنلز ہیں وہ مل کے ایک اچھا جو ہے لائف لانگ کیریئر ایجوکیشن پلان بنائیں گے ان بچوں کے حوالے سے سو so اس سے جو ہے بینیفٹس فیملیز کو بھی ہوں گے کمیونٹی کو بھی ہوں گے اور جو ہے اس تمام معاشرہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا خاص طور پہ ہینڈی کیپ بچے جن کی ہم ریبلیٹیشن کر رہے ہیں وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور خوشگوار زندگی گزاریں گے بجائے کسی کو پر بوجھ پنے اسٹیبلیس جی سی یو ان